Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawatullahi wassalamuhu ala ahmad wa korobatihi wa ala alihi wa ashabihi wa idrotihi wa azwajihi amma ba'd. Jamaah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang tiada pernah berhenti. Maka mari kita syukuri bersama dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tersanjungkan keharibaan Rasulullah dengan kita membaca sholawatnya Bismillahirrahmanirrahim Salawatullahi wassalamuhu ala ahmad wa korobatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi Semoga dengan bersolawat kita akan mendapatkan syafaatnya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku dengan harapan ilmu itu akan bermanfaat dan membawa berkah bagi kehidupan kita. Allah amin. Adapun yang ingin kami bagikan kali ini adalah dengan judul keutamaan. Amalan sedekah, lima balasan di dunia, dan lima balasan di akhirat. Mari kita mulai. Bersedekahlah kamu. Kecil atau besar sedekah tersebut karena ada sepuluh keutamaan yang terkandung di dalamnya. Yaitu lima akan dinikmati di dunia Dan lima lainnya akan dinikmati di akhirat Apa tidak luar biasa itu saudaraku? Sungguh luar biasa Dan kita rugi kalau tidak melakukannya Sementara yang namanya sedekah tidak harus berubah uang Sholat hajat Sholat tobat Kemudian yang terakhir, sholat duha. Sholat duha itu bisa menggantikan sedekah. Bahkan bisa menggantikan dua rakaat sholat duha, bisa menggantikan sedekah sehari sebanyak 260 sedekah. Apa tidak hebat? Maka lakukanlah sedekah. Karena membagi separuh. Biji kurma, itu sudah sedekah. Kita berbuat baik kepada orang lain, itu sudah sedekah. Mengajak kebaikan kepada saudara kita, itu juga sedekah. Kemudian, mengajak untuk menjauhi larangan Allah, itu juga sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan, itu juga sedekah. Banyak sedekah yang bisa kita lakukan. Padahal ada sepuluh keutamaan. Maka mari kita lakukan untuk bersedekah. Kemudian, keutamaan yang lima yang akan dinikmati di dunia. Yang pertama, membersihkan harta. Jadi sedekah itu akan membersihkan harta kita. Sabda Nabi Muhammad SAW. Ingatlah bahwa jual beli itu selalu diliputi oleh logo Bicara yang tidak ada manfaatnya Kadang ada sumpah dan dusta Dari itu bersihkanlah dengan sedekah Jadi sedekah itu bisa membersihkan harta kita Yang pegawai negeri juga kadang-kadang tidak melaksanakan dengan Maka sedekailah Ya, sedekahi dengan seribu ulusuri seperempat dan perpuluhan atau sekitar 25 persen sedikit ya. yang kedua 
sedekah itu membersihkan dosa-dosa yang diperbuat badan kita ya itu jadi di dunia ini kalau kita badan kita berbuat tidak baik maka dengan sedekah maka akan membersihkan dosa-dosa yang diperbuat oleh badan kita mungkin tangan kita untuk mencubit teman kita ketika dulu masih kecil untuk memukul teman kita itu juga dosa itu kalau dengan sedekah akan menghilangkan dosa-dosa seperti itu <tuh> firman Allah Bismillahirrahmanirrahim Khudh min amwalihim sotakotan tutohhiruhum wa tuzakihim Ambillah setengah harta mereka Demi kebersihan dan kesucian mereka Surat atau bah ayat 103 Allah mengatakan seperti itu. Jadi di sini malah disuruh ambil setengah. Padahal kalau dalam aturan itu lebih sedikit rubuul usuri. Jadi seribu dibagi empat dibagi sepuluh. Ya. ya, eh, kemudian yang ketiga yang diberikan di dunia apa lagi itu? Yaitu Saudara akan membesarkan atau membuat hati gembira orang miskin. Jadi saudara itu akan membuat gembira hati orang miskin, sedangkan sebaik-baik amal adalah membuat gembira orang mukmin. Membuat gembira itu sudah saudara ya. Eh, kemudian yang kelima apa? Yang diberikan di dunia. yaitu memberkahkan harta dan melapangkan rezekinya. Ini yang sering kita lupakan. Jadi Allah kalau kita bersedekah yang kelima diberikan di dunia akan diberi keberkahan rezekinya dan akan diberi rezeki yang lapang, yang luas. Jadi akan diganti langsung oleh Allah. Seperti firman Allah A'udhu billahi minas syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma anfaktum min syai'in Wa huwa yukhlifuh Yang artinya Apa saja yang kau sedekahkan Atau dibelanjakan Dia akan menggantinya Allah akan langsung menggantinya Di dunia Kemudian yang lima lagi akan diberikan di akhirat apa saja itu yaitu satu sedekahnya akan diganti dengan naungan baginya ketika di yamul mahsar hari yang sangat panas yang sangat terik maka sedekah kita akan menaungi kita menjadi payung kita sehingga kita tidak merasa panas ketika itu Kemudian yang kedua yang diberikan di akhirat apa? Akan mengurangi beban tanggungan hisapnya. Semua manusia amalnya akan dihisap, akan ditimbang oleh Allah. Maka ini akan apa? Mengurangi beban tanggungan yang jelek. Tanggungannya itu kurangi. Ya, dengan sodakoh itu. Apa tidak luar biasa? Kita sudah tidak ber bisa berbuat apa-apa, tapi di akhirat maka kita akan dibantu oleh amal sodakah, sodakoh kita ketika di dunia. Kemudian yang ketiga, menambah berat timbangan amal baiknya. Nah, amal baiknya akan ditambah dengan amal sedekah di dunia itu. Yang tadi akan mengurangi yang satunya, mengurangi yang jelek, akan menambah yang baik. Apa tidak luar biasa? Apa tidak ingin, saudaraku? Ya. Makanya bersedekahlah setiap hari. Bersedekah setiap hari bisa dengan tidak harus dengan harta. Dengan salat duha, dua rakaat sudah sama dengan tadi apa? Sedekah 260 sedekahan. Kemudian yang keempat adalah memudahkan lewat di atas jembatan atau sirotol mustaqim. 
jembatan Sirol Mustaqim yang konon tajamnya melebihi tujuh pisau cukur, maka kita akan dimudahkan lewat di atasnya. Luar biasa. Kita sering melupakan. Maka ini kami ingatkan. Kemudian yang kelima, akan meningkatkan derajatnya di surga. Di surga juga ada tingkatan-tingkatan nanti. Ya, tingkatan yang paling besar adalah orang yang banyak sedekahnya dan ikhlas melaksanakannya karena Allah. Eh. Nah, kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan bersolawat dengan harapan akan mendapatkan syafaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullahi wassalamuhu ala ahmad wa qurabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi Demikian yang dapat kami sampaikan ada salah dan kurang murni dari kebodohan kami, dari kekurangan kami, dari kefakiran kami akan ilmu. Tapi kalau ada benarnya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah dan manfaat. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.